പറയുവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബൾബ് കത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറി നോക്കാൻ പോവാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോവാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ എലമെൻറ്റുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അടിപൊളി പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ അടുക്കും ചുറ്റുകോടും കൂടി എടുത്തു വെക്കുന്നത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നല്ല കാര്യമുണ്ടോ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തിന് ബട്ട് വൈ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കണത് ഞാൻ പറയാം എന്താ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂം ആഫ്റ്റർ ആണോ ബിഫോർ ആണോ നിങ്ങളുടെ റൂം നമ്മളുടെ റൂമിൽ നമ്മളുടെ റൂമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധനങ്ങളൊക്കെ അടക്കി വെക്കും റൂമിൽ സാധനങ്ങൾ അടക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കബോർഡിൽ ഡ്രസ്സ് വെക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ അപ്പം അമ്മയാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ അമ്മ അടിപൊളിയായിട്ട് അടക്കി മടക്കി ഒതുക്കിയൊക്കെ വെക്കും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി തിരികെ വെക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ കുത്തി തിരികെ വെക്കുന്ന ടീം കുത്തി തിരികൽ എത്ര പേരുണ്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ ഫുൾ എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 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 വെക്കും ഒരു ഓർഡറും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു സാധനം തപ്പണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം കൂടി വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറേ നേരം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉറഞ്ഞു എടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഒരുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജീൻസൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീഷർട്ടുകൾ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കണു ഷർട്ട് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കണു ഇനിയിപ്പോൾ ഗേൾസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുർത്തികൾ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കണു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോ ും പാൻറ്റും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു സെറ്റായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പാൻറ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഷോൾ കിട്ടണില്ല അങ്ങനെ ഫുൾ പ്രശ്നം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് എൻ്റെ റെഡ് ടീഷർട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ടീഷർട്ട്സിൻ്റെ സെഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ റെഡ് ടീഷർട്ട് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടും അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്റുകളെയും നമ്മളിങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചാൽ എന്താ എനിക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാർബൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പോയിട്ട് കാർബൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തപ്പിയാൽ മതി കാർബൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ നമ്മളിങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ അറ്റംസ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എലമെൻറ്റുകളെ പിടിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത് നമ്മളുടെ ലവായ്സിയറാണ് ലവായ്സിയർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന മുപ്പത് എലമെൻറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായിട്ട് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ എവിടെയാണ് ലവായ്സിയറിന് പണി പാളിയത് മെറ്റലോയിഡ്സ് അല്ലെ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്ന മെറ്റലോയിഡുകളെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ലവോയ്സിയർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലവോയ്സിയർ അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല അല്ലേ ലവോയ്സിയറിൻ്റെ അടുത്ത് മെറ്റലോയിഡ്സിനെ എവിടെ വെക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ലവോയ്സിയറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അവിടെയാണ് ലവോയ്സിയറിൻ്റെ പണിവാളിയത് അല്ലേ അതാണ് ലവോയ്സിയറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ലവോയ്സിയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് അതാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിമിതി എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന മുപ്പത് എലമെൻറ്റുകളെ മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് ലവോയ്സിയറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ പരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന സ്ഥലം ഇല്ല അല്ലെ മെറ്റലോയിഡ്സിന്റെ എവിടെ വെക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ
നമ്മളുടെ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ അപ്പം ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസുകളെ കൂട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിഡിൽ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ ഡോബറീനിയറിന്റെ ട്രയാർഡുകളുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഡോബറീനിയർ ട്രയാർഡ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കാൽസിയം സ്ട്രോൺഷ്യം ബീരിയം ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അങ്ങനെ ട്രയാഡുകൾ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ രണ്ട് ട്രയാഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് മിസ് പറഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാഡ് എഴുതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സാമിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലീനക്ക് 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 ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാഡ് രണ്ടാമത് കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം കാൽഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ട്രോബെറി കഴിച്ചു കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം കാൽഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ട്രോബെറി കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയ പിന്നെ ക്ലോറിൻ ബ്രോമൻ ഐഡിയൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ ഹാലോജൻസ് ആണ് ക്ലോറിൻ അല്ലെ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ആസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ബ്രോമൻ ഐഡിൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാഡ് എഴുതു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ട്രയാഡ് എഴുതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ചോദ്യം വരിക അപ്പൊ ലീനയ്ക്കും കാൽഷ്യം സ്ട്രോബെറി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ലീനയ്ക്ക് കാൽഷ്യം സ്ട്രോബെറി എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ട്രയാഡുകൾ സെറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡോബറീനിയർ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ട്രയാർഡുകൾ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഡോബറീനിയർ ഫുൾ ഹീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ അടിപൊളി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോബറീനിയറിന്റെ ട്രയാർഡിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ ഡോബറീനിയറിന്റെ ട്രയാർഡിന്റെ പരിമിതികളിലേക്ക് വന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡോബറീനിയറിന് പണിപാളിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ എന്താണ് കുറച്ച് എലമെന്റ്സിനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്രയാർഡുകളായിട്ട് ഡോബ്രീനിയറിന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയില്ല എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെ ഹി കുഡ് നോട്ട് അറേഞ്ച് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ടു ട്രയാർഡ്സ് എല്ലാ എലമെന്റുകളെയും ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റുകളെയും തൃഗങ്ങളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോബറീനിയറിന് പറ്റിയില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ റൂള് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതായത് എല്ലാ എലമെന്റുകൾക്കും ഈ ഒരു എന്താണ് നടുവിലത്തെ എലമെന്റിന്റെ നടുവിലത്തെ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും എലമെന്റിന്റെ അരിതമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റൂള് എല്ലാ എപ്പോഴും നമുക്ക് ജനറൈസ് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രയാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ ഒരു ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ ഏത് എലമെന്റ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് പാലിക്കണം അല്ലെ എങ്കിലാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു അടിപൊളി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോബറീനിയറിന്റെ പരിമിതി എന്ന് പറയണം അല്ലെ അപ്പം എല്ലാ മൂക മൂലകങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഒരു പരിമിതിയാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു വലിയ പരിമിതി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലിയ പരിമിതി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ന്യൂലാൻഡ് വരുന്നത് ന്യൂലാൻഡ് ഇങ്ങനെ സാരിഗനിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ന്യൂലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് ചായക്ക് കുടിച്ച് പത്രമൊക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പയ്യ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ റേഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സാരിഗാമ പാദനീസ ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂലാൻഡിന്റെ മനസ്സിൽ മൂന്നി മനസ്സിൽ ബൾബ് കത്തി അല്ലെ ന്യൂലാൻഡിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അടിപൊളി ബൾബ് കത്തി ന്യൂലാൻഡ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം സാരി ഗമ പാദനീസ അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂലാൻഡ് പിന്നെയും കേട്ടു സാരി ഗമ പാദനീസ അപ്പം ഈ സാ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ സാരി ഗമ പാദ നീ കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും സാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ സാ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ന്യൂലാൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ന്യൂലാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ന്യൂലാൻഡ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കി സാരി ഗമ പാദ നീ സാ ആ എട്ടെണ്ണുണ്ട് എട്ടെണ്ണുണ്ട്
എട്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പം ഏഴാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് അങ്ങ് ഇറക്കും അല്ലേ വെൻ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസസ് എവ്രി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എല്ലാ എട്ടാമത്തെ മൂലകങ്ങളും ആദ്യത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ പോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂലാൻഡ് അതിനെ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സിലേക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഒക്ടേവ് അപ്പൊ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഒക്ടേവ് കാണണ്ടേ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ലിത്തിയം തൊട്ട് കാൽസിയം വരെ നമ്മുടെ ന്യൂലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് എവിടെയാണ് ന്യൂലാൻഡിന് പാളിപ്പോയത് എവിടെയാണ് ആ പാളിച്ചകൾ അല്ലേ എന്താണ് ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ കാൽസ്യം വരെ മറ്റുള്ളവരുന്നു കാൽസ്യത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഹയർ അറ്റോമിക് മാസസ് ഉള്ള എലമെൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു അല്ല ന്യൂലാൻഡ് ഈ കാൽസ്യത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഹയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ള എലമെൻസ് വരുമ്പം ഞാൻ അതിനെ എവിടെ വെക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്ടേവിൽ ഇവിടെ മാച്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂലാൻഡിന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല അടുത്ത ചോദ്യം എന്നുള്ള പോലെ നിന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ന്യൂലാൻഡിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂലാൻഡ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഹയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ ന്യൂലാൻഡ് അങ്ങനെ കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ചു പോവാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നോബൽ ഗ്യാസസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ നോബൽ ഗ്യാസസിനെ അലസവാതകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും പോയി ചോദിച്ചു അല്ല ന്യൂലാൻഡ് ഈ നോബൽ ഗ്യാസസിന് ഒരു പുഷൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്ടേവ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്ടേവ്സിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ നോബൽ ഗ്യാസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ന്യൂലാൻഡിൽ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ന്യൂലാൻഡ് പിന്നെയും ഈ അനൂമസിന് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂലാൻഡിന് അതിന് ഉത്തരം അനൂമസ് അല്ല ചോദിച്ച് നമ്മളുടെ സയൻസിസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ന്യൂലാൻഡിനെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ന്യൂലാൻഡിന് അതിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ നോബൽ ഗ്യാസിനെ എവിടെ വെച്ചാലും ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഒക്ടേവ്സ് മൊത്തത്തിൽ തകിടം മറിയും ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഒക്ടേവ് മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അങ്ങനെ പാവൻ ന്യൂലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഫുൾ പ്രശ്നമായി ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഹയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ളവരെ ഒന്നും പറ്റില്ല കാൽസ്യം വരെ പറ്റുള്ളൂരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നോബൽ ഗ്യാസസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പം നോബൽ ഗ്യാസസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഒക്ടേവ് ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ ഒക്ടേവ് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നാശവും ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ ന്യൂലാൻഡിൻ്റെ പരിമിതികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും ഷൂ ഈ എലമെൻറ്റുകളെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ലീവിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്നു മെൻ്റൽ ലീവ് ദാ ഈ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ലീവ് എന്തിനാണ് മിസ് മെൻ്റൽ ലീവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫാദറാണ് മെൻ്റൽ ലീവ് മെൻ്റൽ ലീവാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയത് മെൻ്റൽ ലീവാണ് അപ്പം മെൻ്റൽ ലീവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം മെൻ്റൽ ലീവ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അടിപൊളി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടായി ഇത്ര നേരം ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ എന്തായെന്ന് വിളിച്ച് അല്ലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ല വോയിസ് ഒരു പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല ഡോബറീനിയറെ ട്രയാഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ന്യൂലാൻഡ് ഒക്ടേവ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചെങ്കിൽ മെൻ്റലിയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എലമെൻറ്റുകളെ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെൻ്റലിയും അതിനെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിച്ചു ആ പേരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മെൻ്റലിയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് നമ്മൾ ആ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പേരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ മെൻ്റലിയും എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ മെൻ്റലിയും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ പീരിയോഡിക്
ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെയും അറ്റോമിക് മാസ് കൂടി 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 വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിച്ച മഹാനാണ് നമ്മളുടെ മെന്റലി എന്നിട്ട് മെന്റലി എന്ത് ചെയ്താൽ അറിയാമോ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള എലമെന്റുകളെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചു അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ടീമാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചിലല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേരോ നാല് പേരോ അഞ്ച് പേരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ അധികാലം നിന്ന് പോകാറില്ല നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഒരേ വീവ് ലെങ്ത് ഉള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ എടുത്താലും നമ്മൾ അവരെന്താണ് ചേർന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളവരെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലാക്കിയിട്ട് മെന്റലി വെച്ചു അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസിനെയാണ് മെന്റലി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസിനെയാണ് മെന്റലി എന്ത് ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചത് എവിടെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് നിയമം ദാ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക് മാസിന് മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മിസ് ഇതാ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോളംനെയാണ് മെന്റലീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന എലമെന്റുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലത്തെ സ്വഭാവമാണ് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോ അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റോകളെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റോസിനെ മെന്റലീവ് എന്ത് വിളിച്ചു പീരീഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസും വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇനി മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെന്റലീവ് ചേട്ടന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പൊ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ എത്ര ഗ്രൂപ്പും എത്ര പീരീഡും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണവും നമുക്ക് നോക്കണം പീരീഡിന്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണവും നമുക്ക് നോക്കണം എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പീരീഡുകളും ഉള്ള എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ആറ് പീരീഡുകളുമുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് മെന്റലീവ് ഫോം ചെയ്തത് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു മെന്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കും മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു അടിപൊളി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ മെന്റലീവിന്റെ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതാ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം നമുക്ക് നല്ല ഗുണമില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ആയല്ലേ അപ്പം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് ഈസിയായി അല്ലെ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയായി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ര
ബാക്കിയുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള എലിമെന്റിനെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മെന്റലീവ് ആ സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്ന എല്ലാ എലിമെന്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെന്റലീവ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ കുറച്ച് കുറച്ച് വേക്കൻ സ്പേസസ് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഒഴിവ് സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെ അടിയിലും എന്നിട്ട് മെന്റലീവ് പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ അല്ലെ അകാല ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എലമെന്റിനെ വരെ ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എലമെന്റിനെ നമ്മൾ അലുമിനിയത്തിന്റെ താഴെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ആ എലമെന്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേക്കൻ സ്പേസ് വരെ മെന്റലീവ് കൊടുത്തു എന്താലേ മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വൺ മാസ് അല്ലേ വൺ മാസ് ഇതാ അലുമിനിയത്തിന്റെ താഴെ എന്താണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ താഴെ ഒരു വേക്കൻ സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില ചില വേക്കൻ സ്പേസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഭാവിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എലമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേക്കൻ സ്പേസസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വൺ മാസമായിട്ടാണ് മെന്റലീവ് എന്ത് ചെയ്തത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ കണ്ടപ്പെട കണ്ട കണ്ടെത്തപ്പെടാനുള്ള ഏതാനും മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിട കൂടെ ചെയ്തു ഒഴിച്ചിട കൂടെ ചെയ്തു എന്താണ് നമ്മളുടെ മെന്റലീവ് ഭാവിയിൽ അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഭാവിയിൽ ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് മെന്റലീവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അലുമിനിയത്തിന്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കൂടെ ചെയ്തു അപ്പൊ മെന്റലീവിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു മെന്റലീവിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ മെന്റലീവിന് എവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റലീവിന്റെ കൈ എന്ന് പോയത് മെന്റലീവിന് എവിടെയാണ് പണി പാളിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെന്റലീവിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെന്റലീവ് എന്ത് ചെയ്തു എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള എലമെന്റുകളെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലാർജ് ഡിഫറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരുപാട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എലമെന്റുകളെ എന്ത് ചെയ്തു മെന്റലീവ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചു എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറിന്റെയും ഗോൾഡിന്റെയും കൂടെ കോപ്പറിനെയും ഗോൾഡിനെയും ഹാർഡ് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറിനെയും ഗോൾഡിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ കൂടെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നൈഫ് ഒക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറിനെയും എ ജീനെയും ഒക്കെ മെന്റലീവ് എന്ത് ചെയ്തത് പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ പാവം പിടിച്ച് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ പാവം പാവം നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജന് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് പാവം ഹൈഡ്രജന് ഒരു പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ നമ്മളുടെ മെന്റലീവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പാവം ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ കൂടെ വെച്ചു പാവം നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ കൂടെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടി വരുന്ന ഓർഡറിലാണ് എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഓർഡറിനും തെറ്റുപറ്റി കോപ്പറിനെയും നിക്കലിനെ കോപ്പറിനെയും നിക്കലിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ നിക്കലിന്റെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ അപ്പൊ നിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കോപ്പർ വരേണ്ടത് പക്ഷെ മെന്റലീവ് തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരുന്നത് അതേപോലെയാണ് ടെലൂറിയം ഐഡനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെലൂറിയം ഇസ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സും ഐഡൻ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയനും ആണ് അപ്പം അതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചായിരുന്നു വരേണ്ടത് അവിടെയും തെറ്റിച്ചു വെച്ചു അപ്പം ഈ മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എന്ത് പറ്റി ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലായി മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതും കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായതും അങ്ങനെ പയ്യെ നമ
modern periodic law in the bar another elements are arranged in the increasing order of atomic number other the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of atomic number Mula ganggal deh rasa guna ganggalum, bau diga guna ganggalum, awa yude atomic number inde awar tena falanggal ana. Periodic functions of atomic number ana inu warnya modern periodic law formi itu. Atomic number inde increasing order la, namlah element jgla arrange itu. Atomic number inde increasing order la namlah element jgla arrange itu. Namlah inna use inna namlah deh modern periodic table lekik namlah ti, alai. Ida ana. Nampal deh modern periodic table, okay? Abang nampal deh modern periodic table deh pertiga deh kalau entah kianan, nampun nongkan. Nampal deh, nampal deh modern periodic table deh, etra grupum, etra periodu unda. Dah, tinggal deh textbook lalu deh periodic table deh, kahani cera. Etra grupum, etra periodu unda. Etra grupum, etra periodu unda. Orang, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, Eighteen groups ni, leh. Groups ni orang ini, bumb. Entah ni ada groups ni orang ini, bumb. Padi ni ten na bumb. Periods ni orang ini, bumb. Entah ni ada. Periods ni orang ini, bumb. Entah ni ada. Unu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua
അപ്പൊ അറ്റോമിക് മാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ എന്തു പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നമൊക്കെ പറ്റി കുറെ എലമെന്റ്സിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവർ ഒന്നിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ചിലരെ വെച്ചപ്പോൾ ശരിയായില്ല പിന്നെ എന്തു പറ്റി അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ എല്ലായിടത്തും ഫോളോ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മെന്റലി ഇവന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കഥ വന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് അതല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് അല്ല അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ഫോറിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ഫുൾ കഥകളൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് ബൾബുകളും മിസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ എവിടെയാണ് ബൾബുകൾ കത്തിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൾബൊക്കെ കത്തി കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെ എന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ കഥയായിരുന്നു നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കഥകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എവിടെയാണ് ഇന്ന ആൾക്ക് പാളി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ആരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പം എല്ലാ ബൾബുകളും ഇങ്ങനെ കത്തി കത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് മിന്നി മിന്നി കണ്ണു ചിന്നി ഫുൾ ബൾബുകൾ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് വേണ്ടതെന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബൾബ് കത്തിയായിട്ട് മിസ് വരും അപ്പം എല്ലാവർക്കും